，第一轮结束。恭喜父亲，首战不战而胜。就连鬼手遇到父亲都不战而认输，看来父亲的威名可是更深了。这有什么好高兴的？鬼手本来就不是我的对手，主动认输是他唯一的选择。父亲说的是。妈，你怎么来了？我来。是要亲手将这个贱人的儿子挫骨扬灰，放弃我心头之恨。现在第二轮比试开始，第一场，温家的战宗师对阵秦家泰隆先生，战无情胜。好，厉害！接下来，由代表柳家的战宗师先生继续出战，他要面临的对手是赵家赵连先生。战无情胜，有点意思。看来决赛必然是你我二人了。接下来是柳家战无情，对阵温家战无情。不要自己打自己。对啊，这怎么打啊？是啊，不了这种打。既然大家没有异议，那么我宣布，代表温家、柳家的战无情战斗士直接进入决赛。接下来。第二场半决赛，由代表陈家的陈先生对阵龙虎山庄的欧阳新建先生。陈霸道，上次我输给了你，这次我一定要打败你。哼，你是在看不起我吗？为了打败你，我苦修了很久。今天让你看看我崭新的实力。垃圾，你，你，就凭你的修行，这辈子超越不了后妈。得。陈霸道生，什么？有刺客？到底发生什么了？哎，别提了，陈家那小子他居然敢阴我！坦克，我到的时候，那小子可正扒着你的衣服。要不是我到的及时，你可就失身了哦。什么？这臭小子！我杀了他！哎，呃呃、陈霸道生。现在，陈先生与战宗师进行最后的对决，决赛正式开始！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！没想到变得这么强，我的强大远非你能想象。那我就让你见识见识我的实力吧。父亲这么强的实力，居然会输？别急，你父亲还有杀手锏没有抽的。张无忌。这些年来没死也不好好躲起来，还主动冒头。今天来到这里必死。今天无论如何都不能让这小子继续苟活。<笑>看来天海第一的陈霸道也不过如此。我平时怎么教育你的，你都还给我了。爷爷，你打我干啥？陈霸道眼神疲惫，显然是留有余力。你没看出来陈霸道这是在隐藏实力吗？已经很久。没有人能让我痛快了。朝客暗呼应，还有后手，叫意思。吴钩双雪明，安照白马，丧踏如流星。谁能舒阁下，白首太玄经、啊。太玄经，没想到你还知道太玄经呢、啊。受死吧！呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！凌溪指！啊！我不可能！你怎么可能变得这么强？霸道，接下来到我！啊！啊！
还有什么遗言？你居然背了我的武学！我说过，我不会让你轻易的死去，我要让你们臣下经历我当初经历的一切。妈妈，你的时代结束了。我得去看看。大刀，你个废物，连个贱人的儿子都搞不定，把我在你身上浪费了那么久的时间，看来还得。陈霸道败了，东海那边的第二位异形王竟然败了。不愧是战影天王，还好当初我没有惹他，不然我的下场跟他一样。恭喜，战无情，战宗师胜出。好，好。也恭喜，柳家获得东海财富的配额权。父亲，父亲，父亲，没事吧？你坚持住。父亲，战无情，这个仇我记下了。我们走。是叶家的车队，想把叶家的车队进来，这儿的人随时待命。是。无情贤侄，青青说去找你，没有找到你。请青青说，我们的配额大比赢了。嗯。哎呀，谢谢呀、啊，谢谢你了。配额的具体分配比例，你们两家商量就好。我现有事，就先走了。哎，谢谢，谢谢。霸道败了，败给这个小子。你可知我是谁啊？你且说说看。我叫叶无形，叶家的人。此次东海财富分配权由我叶家掌管。你们叶家的手未免也太长。我只是来通知你，并不是来跟你商议。此事就这么定了。我让你走了吗？小子，你能击败陈霸道，有几分本事？我叶无形也是爱才之人，才与你好言相劝。上来就要接手东海财富，这也叫好言相劝？你们叶家安逸的时间，未免太久。你找死！想要接手东海的财富，叶无形还不配。要是叶九幽那个老东西，我还能给他三个亿。你可侮辱我爷爷！五五大成的通背拳，好、啊，这小子有点强，要拼的话，虽有把我杀了他，可这样一来，动静未免太大，看来还是需要出动那位大人的手段。小子，你确实有资格跟我对话，但东海分配拳已是另有其人，并非我叶家，而是战影天王。这怎么可能？确实是战影妖。为何会落在叶家手上？想必你也知道，战役天王意味着什么。你想与天王为敌吗？自然不会。那东海的分配权就交给叶家了。这就对了。哼。老大，你这是想放长线钓大鱼？看看这叶家背后的冒牌货，究竟是何人？说的不错，看来东海这水是越来越深了。你觉得？有没有可能是我们铁骑内部出了问题？绝无可能。若非内部出了问题，那就只有一种可能：我们铁骑高层被人杀害，有人抢走腰牌。我倒要看看这个冒牌货到底是谁。几位父亲，您败了，败得彻彻底底。我真霸道。不可能败，承认吧，父亲，你不可能成为东海第二位异形王。什么？你说什么？陈家是一个庞大的家族，一个家族若是想要营生的话，绝不可能靠一个人完成。天威，你
，你要做什么？陈家需要靠山，天大的靠山。当然，陈家也需要一个新的领导者。而现在的你，显然已经没有这样的资格了。不，定伟，陈家不能没有我。陈家可以没有任何人。陈家需要的是有实力、有能力的人。父亲，这是您从小就教导我的，您忘了吗？定伟，你。你天威，叶少，希望你不要让我失望。我一定不会让您失望。您帮我夺回了东海的财富分配权，以后陈家为您马首是瞻。陈霸道啊，陈霸道，你真是太没用了。你没想到会死在自己儿子手上吧？陈天威，战无情与你们陈家有着滔天之仇。我现在给你个机会。这是能够帮助你杀了战无情的东西。喂，这次大笔额给陈家分。不是，什么？我的话都听清楚了吗？九成都给了陈家。那我们怎么分配啊？我只是打个电话通知你们，并不是和你商量。喂，喂，喂，你说这如何是好啊？这个，怎么办啊？这个，哎，这难道就没有办法了？你看，陈天威让我们五天后在陈家见面，也只能这样了。想不到陈霸道竟然被自己的儿子杀了，这也算是报应。就是他咎由自取。对了，王爷，陈天威约了各个势力，五日后在陈家叙事。好，提起内部的事情，调查清楚。哦，都查清楚了。前几日，我们驻扎的小分队遭遇袭击，全员被杀，他们身上的战衣腰牌也全部遗失。与此同时，全国各地的战役铁骑都遭遇了不同程度的围杀。看来这是针对我们战役铁骑的一种布局。除了叶家，还有没有其他人参与此事？他们行事太过谨慎。像是对我们的部署了如指掌，看来像是王爷身边出现了钉子。既然如此，那我就拔出这枚钉子，通知下卿，三日之后，铁骑高层全部集结东海。是、啊。对了，王爷，还有一件事情不太对劲，最近边境有些动荡，曾经与我们交过手的死神特战部队又出现了。事情越来越有意思了。似乎所有的一切都有着微妙的联系。丁杰死神特战队，若是他们还有其他举动，立刻组织铁骑围杀。是。我还有件重要的事情要去处理，先走了。喂，龙王大人。滚纳兰。